ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ശ്രേണാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു അടിപൊളി കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ലെമൺ കേക്കാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ കഴിക്കുന്ന കേക്കുകളിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ നല്ലൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാലെടുക്കുമ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാല് തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്നങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ലെമൺ സസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാരങ്ങയുടെ പുറം തോട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് വെള്ളഭാഗം വരാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് പിസ്ത എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ പിസ്തയുടെ ചെറിയൊരു ഫ്ലേവർ കൂടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിന് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർക്കാം ഒരു കപ്പ് തന്നെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ രണ്ട് നുള്ള് ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു മിക്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ കേക്ക് മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചേർത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് കേക്ക് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതാണ് കേക്ക് ട്രേ നേരത്തെ തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഒന്നങ്ങ് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ട്രേ ഒന്നങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് അടച്ചിട്ട് നാൽപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ പാത്രത്തിൽ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ടൂത്ത് പിക്ക് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇനി ഈ കേക്ക് ട്രേ നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്നും മാറ്റാം കേക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കൈവച്ച് തൊടാൻ പാകത്തിന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ട്രേയിൽ നിന്നും കേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഈ കേക്ക് നമുക്കിനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്നങ്ങ് മാറ്റാം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേക്ക് ട്രേയിൽ നിന്നും വിട്ടു പോന്നോളും ഈ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്കിനി ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഹാൻഡ് വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിലേക്ക് ഒന്നങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കുറച്ച് സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ട് ക്രീമൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും സാധിക്കും അതാവും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഇതിനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കണം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് വയ്ക്കാം പെട്ടെന്ന് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ